Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sahi na wakati huu tumekaribia kusikia kutoka kwako. Unakusi uwe mwalimu kwetu. Utujuze yale ambayo masikio yetu na macho yetu hayaoni. Lakini kwa roho mtakatifu tuyafahamu. Tujue uku wako, tujue uwezo wako. Tujue upendo wako kwetu. Tujue rehema na hukumu zako katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Bwana tamalaki katika jina la Yesu. Amen. Somo letu mchana huu lina kichwa jifunge ukanitumikie. Jifunge ukanitumikie. Jifunge ukanitumikie. Tunasoma katika kitabu cha Luka 17 mstari wa nane Luka sura ya 17 mstari wa nane Biblia inasema hivi Je je atamwambia atamwambia nifanyie tayari chakula ni ile jifunge unitumikie nikisha kula na kunywa ndipo nawe utakapokula na kunywa jifunge ukanitumikie mali hapa tunaona habari za Yesu Kristo na wanafunzi wake wakati Yesu amekuja kutumika amekuja kuokoa amekuja kuponya amekuja kufanya kazi au kufanya mapenzi ya Mungu wanafunzi wa Yesu walikuwa wamuelewi sana anafanya nini wakawa wakimfuata tena na tena wakimtazama nao yafanya wako wako walio muamini wako watu walio muona ana pepo wako watu walio taka kumuua wako watu walikuwa wanafanya vita na fitina watu wasimsikilize na ingawa alijua yote alijua mawazo yao alijua fikra zao lakini alienda nao kwa sababu alikuja kutafuta na kuokoa aliwavumilia waliomsema vibaya aliwaombea waliomhudhi aliwasamehe na hata miongoni mwa wanafunzi wake walikuweko watu ambao walikuwa hawamuamini na hata kama ni mwanafunzi wa Biblia alipoenda kwa mwanamke mmoja kahaba mwenye mawigi na manywere na na mavazi ya kikahaba akawa ameenda kwa Petro kwenye sherehe kama ilivyo kwa ya sherehe wako wa kila aina wachawi na watu wema akaja mwanamke mmoja kahaba katikati ya sherehe akampigia magoti akaanza kumuomba amsamee akawa na mpaka andondoshe machozi na kumpangusa kwa nywele zake. Petro ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa amuamini ingawa ni mfasi wake. Walipotazama na wengine mafarisayo wakasema huyu angekuwa mtu wa Mungu angemjua mwanamke huyu ni waina gani? Ni kahaba. Angemfukuza upesi lakini anamruhusu amdande dande hivyo. Hii ni dalili kwamba huyu hakutoka kwa Mungu. Wakawa na waza yale mambo mioyoni mwao. Wanafikiri vile kwa nje wanambariki 
lakini moyoni una mdharau moyoni unamuona fai Yesu kwa busara kabisa akamwambia Petro nina neno nataka nikuulize Petro akasema nenda mwalimu akasema mkopeshaji mmoja alikuwa na watu wanaomdai akaamua kuwasamee mmoja alimdai milioni kadhaa na mwingine laki kadhaa na mwingine maelfu kadhaa walipokosa cha kulipa aliwasamee wote katika wale unafikiri nani atashukuru zaidi nani atapenda zaidi nani atafurahi zaidi Petro bila jizi kwa upesi upesi akasema nafikiri yule aliyesamewa deni kubwa kama mtu umemsamea milioni kumi, mwingine umemsamea laki mbili, na mwingine umemsamea elfu kumi, nadhani mwenye milioni kumi, anaweza kushukuru zaidi kupenda zaidi na kuona umemtoa katika mazingira magumu zaidi Petro akasema aliyesamewa deni kubwa atapenda zaidi Yesu akasema Petro unamuona mwanamke huyu ambaye wewe unamdharau ambaye wewe unamuona fai ambaye wewe unamuona kahaba ambaye wewe unamuona astaili nimekuja kwako hapa ujanipa maji nioshe miguu nimekuja kwako hapa ujanipangusa nywele za ujanipangusa miguu yangu kwa kitambaa lakini mwanamke huyu tangu nifike hapa ajacha kunimwagia machozi machozi ya msamaa machozi ya kutubu machozi ya kurekebisha na, a, na on top of that ananipangusa kwa sababu hana inkachif ananipangusa kwa nywele zake nataka nikwambie pamoja na ukaba wake na dhambi zake nyingi amesamehewa na huyu amependa sana na Yesu akamsamehe manake mwanamke yule yale machozi ni ya toba anatubu kwa ukaaba wake anatubu kwa mawigi aliyoyaweka kichwani anatubu kwa dhambi zake alizozifanya kwa marangi ya kucha anatubu kwa marangi ya midomo anatubu kwa dhambi zote kwa hiyo Mungu akamwacha afanye toba kwa kila dhambi akaeleza jinsi ambavyo afai kama tunavyoona makahaba hawavai vizuri makahaba vitu vyao vyote ni artificial ni vitu bandia iwe nywele ni bandia kope bandia kucha bandia na makalio bandia hiyo ni dalili ya mtu ambaye ni kaaba kwa hiyo tunapozungumza toba yule mtu anatubu dhambi zote sio sigala tu sio pombe tu manake hata wigi ni dhambi marangi ya midomo ni dhambi marangi ya kucha ni dhambi unahitaji ukiokoka uyatubu haya kwanza kama unavotubu sigala unahitaji kutubu juu ya mawiki lakini bahati mbaya leo watumishi wengi wa Mungu hawafundishi haya maneno wanawaeleza watu kwamba jipambeni unataka kununua wigi nunua unataka kuleta vitu bandia lete lakini ukienda kwenye vitu bandia hivi hizi makucha haya na marangi ya midomo product, product hii inatengenezwa sehemu kubwa sana ikiwa na uvuvio wa kishetani ni nywele za watu waliokufa zinawekwa madawa zina processes za kutengeneza hizo nywele mpaka unaona huyu mtu amependeza katika macho ya binadamu mbele za Mungu ni machukizo na mtu wa kwanza kuwa kahaba anaitwa Jezebel anatajwa katika kitabu cha ufalme kwamba huyu ndiyo kahaba mama wa makahaba na ndiyo mtu mtu wa kwanza kupaka wanja mtu wa kwanza kuweka mikorogo mtu wa kwanza kulitachi nywele mtu wa kwanza kubadilisha maumbile mtu wa kwanza kuwa mtu wa CFA ambaye yuko kwenye rekodi za Biblia labda angalia kwanza huyo mama wa makahaba Uh, tunamwona mwanamke Jezebel 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 alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuweka mapambo ya kichwa kuweka vitu visivyofaa kichwani na akawa ni mtu wa kwanza kufanya haya mambo mabaya mbele za Bwana katika wafalme wa pili sula ya 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 tisa mstari wa 30 mpaka 
moja labda tisa mstari wa 30 mpaka 31 hata yeye walipofika Jezebel hata yeye walipofika Jerusalemu Jezebel akapata habari akatia wanja tuseme wote akatia wanja tuseme wote akatia wanja machoni mwake akapamba kichwa chake nani huyo huyo Jezebel ndio mtu wa kwanza kutoka Sidoni kufanya mambo haya. Ukisoma historia inayofuata hapo alikufa akaliwa na mbwa. Kikabaki kiganja cha mkono tu. Aliuawa na matowashi waliokuwa wakimlinda ndio walikuwa watu wa kwanza kumtupia nje dirishani. Na leo bahati mbaya sana wachungaji wanasema malaika mbinguni wamejipamba. Na nyinyi jipambeni. Ndugu zangu lazima tujue Biblia inasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje yani kuvalia mavazi na vitu vingine maana yake kusiwe kujipamba kwa nje bali kujikuwe kujipamba kwa ndani kwa hiyo mtu aliyeokoka anapaswa kujipamba kwa ndani kwa nje Mungu anapozungumza mapambo mahali popote ukiona anazungumza mikufu anazungumza mapambo anazungumza nini na nini ujue anamaanisha mapambo ya rooni mbele za Mungu ukiona mapambo ya nje hizi nyono unazoziona za makaba hizi ni uchafu mbele za Bwana. Marangi ya midomo haya ni ni, ni, ni uteute wa placenta za wanawake. Ni watoto wadogo wanatwangwa, wanachukuliwa. Watu wachawi walienda kuzimu wanaeleza vizuri habari za manywele haya na vitu hivi mnavyoviona vizuri leo. Wanatengeneza hivi ndio wanatengeneza malipusi ndio maana utaona wanayawekea harufu nzuri lakini ni uchafu vitu unavyoviona vingi mara makucha marefu haya ni ni, ni ukafiri. Kwa hiyo leo ukiwa unatetea vitu hivi kwa sababu ujui chanzo chake bahati mbaya sana unaweza kuwa askofu ama mtume lakini una toto mwingi katika mambo ya rohoni. Inapozungumza mapambo, aizungumzi mapambo haya ya nje. Akina Sara wa kujipamba hivi, Waisraeli wa kujipamba hivi. Wakati wote walipo walipotaka kukutana na Mungu walitakiwa kuyatoa kumbuka waisraeli Mungu aliwazuia msifanye kwa mfano wa mataifa msiandamane na mkutano kutenda uovu msifanye kama wanavyofanya mataifa mjue nyinyi ni taifa teule la Mungu kuabudu kwenu kusali kwenu kutakuwa tofauti na watu wengine msifanye haya na kadhalika wala msivutwe kwenda ngomani na watu wa mataifa Mungu aliwazuia tena na tena kwa kutumia manabii lakini wako waisraeli wako waisraeli ambao hawakusikia walitoroka kwenda ngomani walitaka mapambo ya mataifa wakajikuta wana wanavutwa na mapambo ya nje lakini asili ya Mungu anataka ukae kama alivyokuumba angalia mwanzo mwanzo Mungu migeni katikati yake 35 kitabu cha mwanzo mstari ule wa kwanza tutasoma mpaka wa nne Mungu akamwambia Yakobo ondoka panda uende Betheli ukakae huko ukamfanyie Mungu madhabahu huko yeye aliyekuokoa aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako Yakobo akaombea watu nyumbani mwake na watu walikuwa pamoja naye ondokeni ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu tuseme wote ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu utaona harufu hiyo ya o ni nzito iko bolded ni, me, ni nzito maana ni amri haikuwa ni ombi ondoeni miungu migeni iliyoko masikioni mwenu mkajisafishe mkabadili nguo zenu tuondoke tupande kwenda betheri nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko yeye alienisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea Aha, angalia maneno msali wa 4 nao wakampa Yakobo miungu migeni iliyokuwa ilio mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao naye Yakobo akavificha 
chini ya mwaroni ulioko shekemu kumbe ukitaka kumuona Mungu unataka kuondoa miungu migeni walikuwa na mapambo kwenye masikio kwa nini waiondoe lazima wanamheshimu Mungu wanamtii Mungu vile vitu walivyoweka lakini haukuwa mpango wa Mungu sasa Mungu anapotaka kukutana nao wanalazimika kuvivua ndio maana tunapokuja tunapo kanisani tunapaswa kumheshimu Mungu kumheshimu Mungu ndio maana tunafunga vitambaa kichwani uwezi kuja na nywele za kikaba kanisani uwezi aliyesema usingie kanisani na kofia ndiye aliyesema wanawake wafunge vitambaa leo wanaume hawaingii na kofia kanisani kokote wanazivua mlangoni lakini wanawake wanaingia na manywele ya kikahaba kanisani wachungaji hao hawasemi wakiona mwanaume na kofia wanamvua hata akiwa nje lakini kanisani hawasemi watu wana, wanawake hao wanaingia na manywele bandia ya kikahaba kwa sababu hakuna wachungaji wasemaji leo mitume wengi walioko leo ni mitume wa maji mafuta kufanya biashara kuuza mafuta kuuza iki kuuza miujiza kuuza kile kwa hiyo hawashughuliki sana na mambo ya roho ya mtu wanashughulika sana na pesa yake kwa hiyo hawatuambii kweli hawatufundishi kweli bahati mbaya na sisi tunavutwa sana na ishara tunaenda huko injili nyingi zinakuwa ni injili tu za utapokea utapona utakula utaishi ni kutabirie utapata kile utakuwa na kile na watu ndio wanataka hivyo kwa hiyo unakuta wana 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 mambo ya rohoni hawafundishwi wanafundishwa tu kujipamba kwa sababu mitume hawa hawako kwa ajili ya roho yako wako kwa ajili ya pesa yako lakini ukijua kweli utaitafuta kweli kama hii katika jina la Yesu na kwa misingi hiyo hiyo mitume tutatazama sana ndani okay tusogee mbele mitume wakamwambia bwana wakati mmoja walikuwa wanafanya kazi na Yesu kushoto kulia wakawa wame wamerudi kutoka kwenye kazi wako kwenye utendaji mwingine mitume wakakaa wakamwambia bwana tuongezee imani Yesu akawaambia uh, mngekuwa na imani kama kiasi cha chembe ya radali mngewaambia mkuyu ngoka upande wa baridi nao ungewatii na akafuruliza aka, aka kusema akasema lakini ni mtumwa yupi ambaye atokae shambani na bwana wake akifika nyumbani mara ataomba chakula ni mtu ana magani je hata jifunga kwanza amtumikie bwana wake ale hanywe alafu na yeye ndio hale baadaye akaombea nani hivyo hivyo mkisha kufanya yote semeni sisi ni watumwa tusio na faida Hebu angalia kwanza Luka 17 pale tulipokuwa Luka 17 hapo tulipokuwa 17 mstari wa 5 mpaka wa 10 nitasoma Luka 17:5 mpaka 10. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya radali, mngewaambia mkuu huu ngoka uka, uka, uka pandwe baharini na ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye ya uchungae ngombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula. Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula ni ile jifungo kanitumikie? hata nikisha kula na kunywa ndipo nawe utakapokula na kunywa je atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya alioagizwa hivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kula na mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa semeni sisi tu watumwa tusio na faida tumefanya tu yaliyotupasa kufanya nao listen wengi tukiwa maofisini tunafanya kazi serikalini tukiwa ni watumwa wa mtu tunafanya kazi ya kulisha ngombe kuchunga mashamba au tuna ni house girl ndani ya nyumba tunafanya kazi za house girl kazi za kufanya kazi wa ndani au tumeajiriwa madukani tumeajiriwa kwenye ice maboda boda na sehemu zingine ni ukio, ukiwa umeajiriwa mahali 
Hakuna mshahara unaotoka kabla. Mishahara yote utoka baada ya kazi. Utapewa pesa baada ya kazi kupimwa. Kwamba ni bora ula kwa mkataba hata mkataba una usaini kafanye kazi kwanza. Alafu mshahara mushone. Malipo mushone. Utakuwa mtu wa ajabu unafanya kazi serikalini kabla umeajiriwa tu jana unasema nipeni hela kwanza ili nije kufanya kazi wanakufukuza kazi lazima unaanza kufanya kazi baadaye ndio unalipwa mshahara na kadhalika na tumezoea hivyo tunaona sawa mfanyakazi wa ndani ya nyumba hata kama ana nguo hata kama ana viatu hata kama ana ali nzito mama yake anaumwa Hawezi kwenda kwa bosi akataka pesa ndio nimekuajiri tu unaniambia habari za pesa nitajuaje utendaji wako nitajuaje wewe una, utanitumikia ni ngumu fanya kazi mwisho wa mwezi utapata mshahara wako kwa hiyo hata angekuwa na hali nzito kiasi gani ni vigumu kumpa pesa mpaka afanye kazi atafanya kazi ikiwa nguo imechanika vile vile atafanya kazi akiwa na mazingira magumu yale yale alafu baadaye mwisho wa mwezi ndio utamlipa mshahara wake sasa Yesu akatoa mifano kama miepesi kama hiyo. Kwamba sisi ambao tunasema ni watu wa Mungu, tunapokuja kanisani kama hivi, unamtazama kwenye chombo chako kama hivi kwenye simu au na sehemu nyingine. Ni lazima ujue ni mgonjwa wakati mwingine, una mateso wakati mwingine, una malaria isiyoisha, una vidonda vya tumbo visivyokoma, una sukari isiyoisha, umekuwa ni mtu wa kuugua masikio, hayasikii, una kipanda uso ambacho hakikomi, una maradhi ya ya sehemu za siri unatoa harufu unanuka wakati mwingine una mateso ya uti wa mgongo diski zimesagana wakati mwingine una mateso kwenye miguu yako uweze kutembea unanitazama hivi una hali nzito isiyo na mfano na unasikia habari za mtumishi anayeweza kukuombea ukapona na wakati mwingine umekuja hapa unawaza Yesu niponye Yesu niponye unaomba sana Bwana nifungue Bwana nitoe kwenye mateso haya. Bwana nami nami naomba unihurumie. Uni Lakini jibu la Mungu ndio hili. Ni nani mwenye mtumwa atokae shambani mara atamwandalia chakula hale. Jifunge kwanza unitumikie. Nikisha kula na kushiba ndipo na wewe ule. Kwa hiyo watu wengi tunakosa baraka. Tunaishia kwa na maombi mengi, majibu kidogo kwa sababu hatujui siri ya kutumika. Biblia inasema wazi mtu akinitumikia nitaondoa ugonjwa katikati yake mtu akinitumikia hakutakuwa na mtu mwenye kuharibu mimba mtu akinitumikia nitambariki mtu akinitumikia nitamuondoa kwenye mateso ya, mat, ya, ya masikio mtu akinitumikia nitaondoa nitamuondoa kwenye utasa mtu akinitumikia nitamponya maradhi yake lakini sharti hapa tutumike kwanza kama tutaki kutumika tunaendelea kuabudu sanamu tunaendelea kuiba tunaendelea kuzini tunaendelea kusema uongo tunaendelea kwenye dini zetu lakini tunataka kupona tu ili tuendelee kuwa wazee wa kanisa mahali fulani ambapo neno la Mungu haliko tutaomba sana tutadanganywa na manabii wa maji tutadanganywa tutauziwa maji tutauziwa chupa za mafuta tutauziwa magudulia tutakunywa hayo tutayamaliza ali zetu zitakuwa mbaya siku baada ya siku kwa sababu tunapenda Mungu atubariki tuendelee na mawigi yetu. Mungu atubariki tuendelee na mikorogo yetu. Mungu atubariki tuendelee na dhambi zetu. Lazima ujue ukitaka kuponya, ukitaka kupona mchana wa leo, ukitaka kupona unanitazama, lazima uzitubu dhambi zako kwanza, uache vitu vyote, ujifunge na mtumikie Bwana katika jina la Yesu. Na wewe unanisikia ukiwa songwe ukiwa mbea ukiwa iringa ukiwa tanga nisikie maneno haya ukiwa arusha lazima ujifunge kwanza umtumikie Mungu Biblia inasema jifunge kwanza unitumikie alafu ndio mengine nitakubariki lakini sasa utaki utumishi kazi ya Mungu utaki kutoa utaki wewe unataka tu baraka eh nataka unibariki wewe unataka Mungu aniinue ani Mungu naye atakusubiri utazunguka zunguka sana kwa manabii hao na magonjwa yako yataribika utakunywa maji hela itaenda 
maradhi yako yaishi mikosi yako yaishi baraka zako zinazidi kupukutika hata kama ulikuwa milionea leo unashuka siku baada ya siku makontena na kamato kile kinakamatwa iki kinaondoka mtoto anaanguka huku kiki kinaharibika mwisho unarudi kuwa maskini kabisa pamoja na maji unayokunywa pamoja na hayo mafuta unayouziwa lazima ujue hapo hakuna usuluhu hakuna ufumbuzi ufumbuzi uko kumtumikia bwana utamtumikia bwana leo utamtumikia bwana leo utamtumikia bwana leo angalia kutoka kutoka sula ya 20 na tatu kutoka 23 tatu. kutoka 23 tatu. mstari ule wa Ishirini na tano mpaka shina sita. Kutoka shina tatu, shina tano mpaka shina na sita, Biblia inasema hivi. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabaliki chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nami nitatuma utisho wangu ukutangulie mbele yako nami nitamfadhaisha nitawafadhaisha watu wote unaowafikiria nami nitawafanya hawa dui zako kuonyesha maungo yao nami nitampeleka mavu mbele yako ili kumfukuza muivi mkanani muiti watoke mbele yako sikia maneno haya sikia maneno haya ili neno la Mungu liko imara Anasema nanyi mtamtumikia Bwana naye ataondoa maradhi katikati yenu. Kwa hiyo sio swala la kuomba. Nibariki, niweke mikono unatumika katika nini? Injili ya Mungu leo hakuna mtu kuipeleka. Watu pesa zao zote wanazipeleka kwa manabii wa uongo, wanapeleka kwenye ulevi, wanapeleka wapi? Wanapoteza huko pesa. Kazi ya Mungu anaweza kuibeba nani ili songe mbele. Una leo hata ukitaka kufanya mkutano wa injili, mafuta kwenye gari utapambana. Watu kanisani hawatoi, wanataka tu nipe 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 nipe. Watu wanataka waje wapokee warudi kwenye dhambi zao. Waje wapokee warudi kwenye dhambi zao. Sasa manabii hawa na mitume kwa sababu wameshagundua hali ya watu ilivyo, ndio maana ukienda kwao hawakuambia habari ya dhambi. Wanakuambia ingia na moyo yako ingia na dhambi zako ingia na mke wako wa pili ukiona watatu ingia nao tu hakuna shida eh Mungu na anatupenda bwana Mungu hawezi kutuwekea moto wakati mwingine kule ya Marekani wakati mwingine wanaweka mpaka bia kwenye milango ili kuvutia watu waje kwenye makanisa kanisa langu unapata bia moja unapoingia bia mbili unapotoka na watu wanaenda hivyo wame wamelegeza viwango azifu mbingu ni ya kwao mtumishi wa Mungu tafuta mtumishi anayekuambia kweli Ujue mbingu ni, 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 ni kupambana. Mbingu sio lele mama. Mbingu lazima ujitakase, mbingu lazima uiache dunia. Mbingu lazima uamue kwamba ninataka kwenda mbinguni nitapambana. Amen. 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 Lazima uhakishe unaacha kila kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Leo tukitaka kuona Mungu anatujibu, Mungu anatuponya ana, ana, ana tujifunge tumtumikie tutoe mali zetu tutoe nguvu zetu tukiambua kumwaga zege tutende tu, tu, tukaubili kwenye mikutano ya injili tunajitoa kwa gharama zetu twende kigoma twende ushi, ushirombo twende urambo twende wapi kwa gharama zetu unawaza kwamba nitakwenda tukiambua leo tukaubili mahali fulani unajitoa kama una gari lako una pikipiki yako una beskeri yako kila moja kwa bidii una nyumba yako jitoe Mungu amekubariki katika masuala ya fedha jitoe usingoje kusukumwa sukumwa jitoe maana unapomtolea Mungu baraka nyingi zinakuja kwako unapopanda mbegu moja ya mwindi shambani unapanda kisadolin baraka nyingi zinakuja kwako inaonekana kama ardhi unaipa mahindi dedebe moja lakini ni in long run inakurudishia labda four times seven times even hundred times unapata maramia umeipa kisadolin umeipa gunia unapata sasa inayofaidika ni ardhi au ni wewe 
Kwa hiyo ukikataa kupeleka mahindi shambani, ukasema mahindi yangu nataka kuyala. Siwezi kupeleka shambani, nabaki nayo. Kweli utabaki nayo lakini ukila utapata mengine yataisha lazima uyapeleke shambani ili mwenye baraka alete mvua azuie wadudu aja uyalimielimie uya hatimaye afanye muujiza kule ardhini yatoke yakitoka juu afanye muujiza kwenye gunzi ya, ya zahane ya kupe wewe faida kwa hiyo utoaji wowote wa Mungu atumpi Mungu sisi kwamba Mungu anahitaji kitu tunatoa ili tubarikiwe amen tunatoa hili ukiona mtu anasema natoa nampa Mungu hicho ni kiburi natoa nampa Mungu Mungu hana shida Mungu hana shida na na pesa yako ana akitaka wala na anaja kukwambia ana kusu, a, anaweza kuchukua zote ulizo nazo kwa hiyo tukitoa ni kwa faida yetu iwe ni sadaka iwe ni chochote ni kwa faida yetu usije ukatoa ukaanza kusema mimi nimenua mixer mimi nimenua kinanda mimi nimenua kile mimi nimetoa milioni tatu mimi nimemvisha mchungaji Robert wewe univishi wewe wewe una, unatoa Mungu ndio amekuagiza ufanye hivyo ukinibariki mimi umejibariki wewe ukinilani mimi unajilani mwenyewe mimi Mungu amekusha nibariki tayari kwa hiyo anayetaka kubarikiwa atanibariki lakini wote waliojaribu kunilani humo mjini na sehemu zingine wote wako wapi wameishia kuharibika tu makanisa yao yamesambaratika tangu walani wapige kelele mimi nazidi kubarikiwa tu matusi yenu kelele zenu zimekuwa baraka kwangu Sasa Yesu leo usizumzi wala si njibu mtu yoyote hata ukiniuliza leo nitakwambia nimekaa hivi nasema habari za Yesu kwa sababu nimetambua kwenye maneno ya watu na shutuma za watu ndizo zilizo mwinua Yusufu akawa waziri mkuu Maneno ya watu na kelele za watu ndio zimemuinua Yesu leo yuko mbinguni. Nami ninaamini maneno ya watu na kelele za watu zimeninua zime juu katika jina la Yesu. Ndio. Kwa hiyo wewe nawe ukiona shituma zimekuwa nyingi usijibu watu sipambane na watu achana na watu afadhali hata gudla kaliimba hapa umwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa alijua mazizo mazizo watu ni mengi amen wewe waache tu endelee waendelee kusema wewe songa kama una hudumu hapa hudumu kama una peperusha kitambaa peperusha kama una 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 unapiga una, una vigegere piga kama aliyekaa na wewe afurahii achana naye <laughs> Na Amen. If you do not enjoy my preaching, I enjoy myself. Kama uyapendezwe na mahubiri yangu, na enjoy mwenyewe. <laughs> Waja nicheke kidogo. Lakini kikubwa kama unaumwa, njia ndio hii. Mimi leo nimebarikiwa kwa sababu nimejifunga kumtumikia Mungu. Watendakazi wangu hapa wamebarikiwa wame magari yamejaa huko nje. Wamejifunga kumtumikia Mungu. <laughs> wame watabarikiwa kuliko hapa. Kila mmoja anayetaka baraka, mtumikieni Mungu. Utumishi wote uko duniani hauna thawabu njema kama kumtumikia Mungu. Mtu anayemtumikia Mungu huyo ni bonge la mtu. Mshike jirani ambaye wewe ni bonge la mu, bonge la mtu. <laughs> Kwa hiyo Mimi sikuhubiri injili. Mimi sikuhubiri injili ili unipe hela, unipe gari, unipe nyumba. Mungu ameshanipa vitu hivyo. Na kuzidi sio nyumba moja chungu mzima kwa hiyo sikuhubiri ili, ili nikubembeleze unipe suti ninazo za kutosha Mungu ameshanibariki 
Kwa hiyo ukija hapa unanitazama kwenye TV nitakwambia iliyo kweli. Kama Amen. Kama kwenye kanisa lako abakwambii kweli kutana na mchungaji Robert. Nitakwambia iliyo kweli kwamba uwezi kuingia mbinguni ukiwa na wake wawili mke mmoja mume na ni vizuri kama unaitaka mbingu angalia ndoa yako kama uko mahali ulipo ni salama ula unaweza kuwa umeachika mahali uko leo na na huyo baba kumbe ni mke wa pili unaweza kumwacha mkeo kaoa huyo mke uliye naye unadhani na kwa kwako kumbe ni mke wa mtu murudishe lazima wakishe ndoa inakuwa sahihi mbele za Bwana Uwezi kwenda mbinguni na wigi hizo na marangi ya midomo hayo unanitazama kwenye mtandao wako. Kama wakwambii kaa kwenye mtandao, kwenye YouTube nitakwambia. Kama unaitaka mbingu ifate kweli. Mungu haitaji pesa, Mungu anajitosheleza. Kwa hiyo sadaka unayozitoa ni kwa ajili ya faida yako. Kama mkulima anavyopanda anayebarikiwa ni Kimbariki mchungaji Robert unabarikiwa mwenyewe. Amen. Ukimlani unajilani. Amen. Eh, ndio maana sija hapa kusikueleza njia ya kubembeleza. Hapana na kueleza iliyo kweli. Ndio maana hata tunaimba inatoa Makofi, 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 makofi. Sada kante man, nina tawa bwana nina tawa. Ili ni bali kwe nina tawa. Nina tawa. Ili ni bali kwe. Put your end together again for Jesus. Amen. Kwa hiyo Mungu atatusubiri, atasubiri. Unatoa ili akubariki. Unatoa nguvu zetu, akili zetu, mali zetu ili tubarikiwe wenyewe. Kanisa nalo mtumikia Mungu litakuwa na watu wenye afya. Shetani hapasi kutuonea. Magonjwa hapasi kutuonea. Uuti wa mgongo unapaswa kutuachia. Mapepa yanapaswa kutuachia. Utaso unapaswa kutuachia. Inabidi uwe huru kama. Kama kama wewe unamtumikia Mungu, Mungu anasema ukinitumikia nitaondoa ugonjwa. Kama unafanya kazi ya Mungu, kama unaomba, kama unashuhudia, kama unazaa wanafunzi, kama unatoa mali zako kwa ajili ya Bwana, mwambie utasa toka kwangu, ugonjwa toka kwangu, mapapa toka kwangu. Kajina la Yesu Kama Unamtumikia mungu Usikubali unyonge Usifikiri magonjo ni ya kwako 
shetani ndio anaweka magonjo haya kwetu Mungu alitumba tukiwa tuna afya Mungu alitumba matumbo ya janayo za wachawi ndio wanatuletea matatizo haya waganga wa kienyeji ndio wametuletea maradhi haya mizimu ya mababu nyina barongo wa mara na watu wengine ndio ndio wametufikisha hapa lakini kama ndani mwako unatumika tembea kifua mbele tembea kifua mbele tembea kifua mbele katika jina la Yesu Ndiyo. Kama unaumwa sasa kabla ya semina hii mwambie Mungu mimi nataka nikutumikie Nataka nitembee kabla ya semina hii Nataka nitoke kwenye magonjo haya Kuumwa sio mpango wa Mungu Imaradhi yote chanzo chake ni shetani anatufanya tufanye dhambi tunapata ukimwi tufanye hivi na vile tuabudu sanamu na anatupiga tunafanya hivi vile anatuletea matatizo sasa leo kwa kuijua kweli mtumishi wa Mungu jifunge tu umtumikie Mungu na ukiwa unatumika ndani mwako shetani anataka ukubali kwamba mimi ni mgonjwa leo kataa chukie ule hali ya kugua chukie ile hali ya kutembea unadondoka una, una mwambie leo nataka kutembea sawa sawa Leo nataka kutembea sawa sawa.
katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako mimi sio mnyonge. Wakati huu wa seminar tutumike. Ndio wakati wa kujifunga kumtumikia Bwana. Alafu unaanza kumhudumia Yesu. Yesu atumuone lakini tunachokifanya chochote hapo tumempa Yesu. Chochote unachokitoa umemtolea Yesu. Kwa hiyo unaanza kutumika kwa Dar salamu wako hapa. Watu wa Mwanza wako tayari hapa. Watu wa Shinyanga wako tayari hapa. Kila mahali watu wako hapa tayari. Wewe unangoja nini? Toka kijijini. Toka migombani. Toka huko uliko. Unaweza baba, unaweza, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Yesu wangu. Unaweza baba, wengine wako wanatoka nje wameshapanda ndege sasa wengine tutakuwa na maskofu 15 wachungaji karibu nane kutoka nje kabisa songwe mipakani kule kichalinze kiba tanga arusha moshi wa, kutakuwa na mtiriko wa watu hapo si wa kawaida njoo tafadhali ukutane na Yesu mkono wako juu kama umetoka Mwanza njoo mbele hapa nikuombe unaweza baba amen Amen. Wale watoka Dar es Salaam, hebu nyosha mkono wako juu umetoka Dar es Salaam umekuepo hapa. Nyosha mkono wako juu umetoka Dar es Salaam na umekuepo kwenye seminar hii ume, umekuja kwa maandalizi hayo. Njoo mbele pia hapa. Tusikilize. Oh, unaweza yawe. Unaweza yawe. Leo nimetoa maalum nawekea mikono hawa leo kama huko huko una una, una fursa hiyo changamka tuwasikie dada jina lako nani naitwa bahati festo unatoka wapi natoka mwanza mwanza sem gani pale mwanza maeneo buongwa buongwa mm. umekuja kwa ajili ya seminar tatizo lako nini una mgonjwa hapo a a sina mgonjwa matatizo yako binafsi eh nitakuombea utaniona dada mtoka Yesu asifiwe mimi kwa jina naitwa Prudenciano nimetokea Dar es Salaam. Mm. Nilikuwa nansikia mchungaji, yani Dar es Salaam wanasikika sana mchungaji. <laughs> Wengi wanatumia mafuta, maji lakini huyu mchungaji tunasikia mm. mahubiri yake yanatumiwa tu mm. kwa nguvu za Mungu. Hallelujah. Kwa hiyo mimi nimetokea Dar es Salaam nimeleta mwanangu huyu ana matatizo. Ah, unatoka Dar es Salaam sem gani pale? Nimetokea Dar es Salaam Gongoramboto Mombasa. Gongoramboto Mombasa. Okay, okay. sawa sawa kabisa. Haleluya. Karibu kabisa na nyumbani. Maana niko Gongora Mboto. Ehe. Naitwa Anastasia Lois. Unatoka wapi? Dar es Salaam. Ah, huyu ndo umekuja naye? Umekuja na nani huyu? Umekuja naye huyu pamoja na huyu. Aha, na wewe unatokea wapi? Mimi naitwa Edina Kombo. Mm. Natokea Dar es Salaam. Temeke. Temeke. Eh. Umekuja huko kwa maombezi. Ndio. Na wewe unatokea wapi? Mimi natokea Dar es Salaam. Niliposikia kuna seminar nikasema isinipite. Haleluya. Kwa hiyo ndo nimefika. Eh, njoo tusikie hapa tena. Wewe unatokea wapi? Kwa jina naitwa Edward Justin Gashozi. Natokea Dar es Salaam Kigamboni. Kigamboni. Amen. Umekuja kwa seminar. Jina lako nani? Mukisa Godfrey. Umekuja sauti nani? Mukisa Godfrey toka Uganda. Mugisha Godfrey. Yes. Eh? Mukisa. Mukisa. Unatokea wapi? Uganda. Uganda ndio. Amekuja kwa ajili ya jamaa mbezi. Sikia yes. maneno haya. Sikia maneno haya. Mm. Kwa hiyo Kwa hiyo ninachowaambia atuseme hadithi hapa. Au wengine wako njiani wameshaabidi magari. Hivi Jumapili watu wamepanda magari. Kesho watu wamepanda magari. 
hapa nikija kuita wakati wa seminar watu wanatoka nje madhabahu itajaa yote hii kabla hii ndio dalili za uchungu kwamba mama kwenye seminar yatakuwa yanatisha nataka ni waombee nyinyi hapa sasa hivi wakati wa seminar nyinyi sikiliza na waombea sasa hizi wakati wa seminar wakati wa seminar ni siku ya kutoa shuhuda tu mnawaambia wenzenu ambao sasa mjapona eh eh mtapona sikia mama anasema dar es salaam wanatazama sana youtube hatuna atutumii maji wala mafuta kama alivyothibitisha tunaomba kwa jina la manabii wa maji na mafuta wametuibia sana wametuchosha sana tumekuwa ni watu wa kuangaika pesa pesa kumuona mchungaji laki nane, laki tano hii uliona biblia isemi hivyo tunatakiwa tuwatolee watu huduma bure karama ni za Mungu mimi pastor Robert naomba watu bure kwa sababu karama sio za kwangu wala siwezi kumponya hata mgonjwa wa, hata nikiwa na mgonjwa mke wangu sio kwa sababu mke wangu ndio ana, ana nafasi ya kupona mtoto wangu hapana ninaomba mapenzi ya bwana ya Mungu ndio anafanya ndio maana unapoomba umepewa karama usiuze karama ni bure pase na hata nikikuombea ukapona i have no idea umeponaje ni kama vile unavyookoka i have no idea anayefanya kazi roho ni kubadilisha ni Mungu mimi nabaki kuwa nyapara nabaki kuwa mtumwa na ninalijua ili kutoka ndani kwamba hakuna chochote ninachokifanya isipokuwa Mungu amenilidhia tu nitamke jina na watu wapone mimi si kitu mwenye kitu ni Yesu Kristo piga makofi mbele zake come on na sasa ninawaombea hapa yani muujiza wa leo ndio moja kwa moja unahitaji baraka kwenye mafanikio kwenye kujenga kwenye kuinuka kwenye kuinuliwa usisahau talea leo iandike mko tayari weka mikono juu ninawaombea wote hapa sasa hivi katika jina la Yesu Kristo pepo washindwe kabisa kwa mtu huyu magonjwa aliyo nayo ya ame kwake kaiza giza ndani ya kijana huyu kwa jina la Yesu Kristo kaiza giza mpepo na majini ya ame kwake magonjwa juu ya dada huyu kila ina udhaifu na mgonjwa kwa jina la Yesu Nazareth iwe ni magonjwa ambayo hata hajatamka hapa magonjwa ya ame ya ame kwa jina la Yesu Kristo pepo 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 una nafasi kumtesa huyu dada ya tosha maovu majina mna nafasi kuendelea kumtesa tangu sasa Yesu na mtumikia akuponye akuinue akubariki katika jina la Yesu pokea muinue baba katika jina la Yesu wa Nazareth naachilia uzima juu mtu huyo kazi za giza kazi za mapepo ndani ya watu wa zihame kazi za mateso ndani ya kijana huyu magonjwa kila aina kwa Yesu wa Nazareth naachilia uzima upenye katikati yake kila udhaifu mwache mapepo kazi za giza ndani ya binti huyu kazi za majini kazi za mizimu kwa jina la Yesu wa Nazareth majini toka ndani ya mtu huyu 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 mwache tasa uwezi kuendelea kumtesa subiani makata Uwezi kuendelea kumtesa. 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 Mapepo ya kuache tangu sasa fahamu zako, akili zako ziwe sehemu ya maisha yako. Majina na mapepo ama ama Baba katika jina la Yesu wa Nazareth, naachilia uzima juu ya mama huyu na mwanae kutoka temeke. Dar es Salaam, kaiza giza zi ame kila pande wa sura lipanda baba lingoke naachilia baraka kwa mtumishi kaiza giza zi ame pokea kutoka kwa Yesu